আজকে খুব একটা আজকে খুব একটা মানে অদ্ভুত ব্যাপার নিয়েই কথা বলতে চাইছি যেটা খুব একদিকে খুব গল্পটা খুব সুন্দর লাগবে এবং তার ভেতর মেসেজটাও বেশ বেশ ভালো আর কি এটা উপনিষদের কথা এবং উপনিষদের থেকেও বলবো এটা বেদের কথা উপনিষদের ব্যাপার যেটুকু একটু ইলাবরেট করা সেটা হয়তো পরে করব কিন্তু দেখানোর বিষয় যেটা যে সেকালের যে বৈদিক এবং ঔপনিষদিক ভাবনা তার একটা অদ্ভুত দিক আছে যেটা আমরা উচ্চারণ করি খেয়াল করি না যে উপনিষদের যে ব্রহ্মতত্ত্ব সেটার মতো একটা গভীর এবং গম্ভীর বিষয় সেই সব উপনিষদের মধ্যে যে কথাগুলো আছে এই ব্রহ্ম বিষয় সেখানে যে বইটা কিংবা যার মাধ্যমে ওই কথাগুলো উপনিষদের ব্রহ্ম ভাবনা বাইরে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই বইগুলোর নাম নামগুলো পশু পাখির নামে যেমন একটা খুব সবচেয়ে বড় উদাহরণ বলে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ শ্বেত মানে সাদা কিন্তু সংস্কৃতে অশ্বতর এর মানে হচ্ছে খচ্চর যাকে বলি আমরা বাংলায় অর্থাৎ অশ্ব এবং গর্ধবের মিশেলে যে বস্তুটা তৈরি হয় যে ব্রিডটা তৈরি হয় সেটাকে সংস্কৃতি বলে অশ্বতর স্ত্রীলিঙ্গ আছের অশ্বতরী এরকমও হয় এই যে অশ্বতর তার নামে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ মাণ্ডুক্য উপনিষদ মন্ডুক মানে ব্যাঙ তাহলে কি ব্যাঙরা উপদেশ দিচ্ছে এরকম ধরনের আরো আরো নাম পাওয়া যাবে যেগুলো শুনলে আশ্চর্য লাগবে এবং এই জিনিসটা যে প্রথমে উপনিষদই আরম্ভ হয়েছে তা নয় আমাদের যে বেদ সেখানে কত রকম যে নাম আছে সেই বেদের বিভিন্ন শাখা আপনারা যে আমরা জানি ঋগবেদ হচ্ছে ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ ইত্যাদি এরকম জানি তো তার যে কত রকম শাখা শাখা আছে শাখা মানে হচ্ছে যে একই বেদ তার হয়তো ভিন্ন একটু পাঠ কিংবা ভিন্ন উচ্চারণ এই রকম ধরনের শাখা তৈরি হয় হ্যাঁ ফলে তো সেখানে মানে কৌথমী শাখা এরকম একটা আছে রান্না রানারণীয় অথবা বলে রান্নায়নীয় কোনো নাম হতে পারে এটা কতগুলো তো বোঝাই যাবে না তার মানেই হয় না ষাট্টমুগ্র ষাট্টমুগ্র একটা শাখা বিদেশ শাখা কাপোল মহাকাপোল তারপরে আছে লাঙ্গলিক বোঝা যায় এটা লাঙ্গলিক মানেই হচ্ছে লাঙ্গল থেকে কথাটা আসছে লাঙ্গলিক সার্দুলীয় শাখা আর একটা মানে আমি কৃষ্ণ যজুর্বেদ যেটাকে আমরা বলি আমি যজুর্বেদের কথা পরে আসছি তার একটা শাখা আছে মানে তার নাম হচ্ছে মৈত্রায়নী সংহিতা মৈত্রায়নী সংহিতা বেশ একটা সভ্য নাম কোনো মৈত্র মৈত্র ত্রেয় মৈত্রায়নী এরকম শাখা যেহেতু শ্রীলিঙ্গ শব্দ ওই জন্য মৈত্রায়নী শাখা এই যে মৈত্রায়নী তার কতগুলো আবার উপশাখা আছে বিদের প্রচুর শাখা উপশাখা আছে সেই উপশাখাগুলোর যে নামগুলো কীরকম একটা আছে মানব মানবটা বোঝা যায় মানুষের ব্যাপার কিন্তু বরাহ সুরের নামে ছাগলীয় কিসের নামে আমি তো বুঝতে পারি না ছাগলীয় মানে কি ছাগলের ছেলে ছাগল ছানা 
হারদ্রবীয় মানেই বোঝা খুব কঠিন হারদ্রবীয় হার কি হার গলার হার না কিসের হার জানি না হারদ্রবীয় দুন্ধুভ দুন্ধুভ তো প্রধানত পাখি হয় আর একটা বাজনাও হয় শ্যামায়নীয় এরকম ধরনের অনেক শাখা আমি এটা নিয়ে বোর করতে চাই না আপনাদের যেটা বলতে চাই আজকে সেটা হলো একটা যজুর্বেদ যজুর্বেদের খুব মজাটা হলো যে আমি এই এটা নিয়ে উপনিষদের কথা একদিন বলবো যেখানে কুকুররা উপনিষদ উচ্চারণ করছে গভীর কথা উচ্চারণ করছে সেটা নিয়ে অনেক মানে অনেক রকমের তর্ক যুক্তি নানান রকম এসেছে সেসব একদিন বলবো কিন্তু আজকে যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে বলতে আপনাদেরও ভালো লাগবে সেটা হলো যে যজুর্বেদ যে আপনারা দেখেন আমরা শুনি যেটা অনেকেই যজুর্বেদ চোখেই দেখেননি কিন্তু ঋগ্বেদ আপনারা নাম শুনে থাকবেন সামবেদের নাম শুনে থাকবেন যজুর্বেদের নাম শুনে থাকবেন কেননা ছোটোবেলা থেকে এগুলো পড়তে হয় কি যজুর্বেদ খায় খায় না মাথায় দেয় সেটা আমরা অনেকেই জানি না সুদানত এইটুকু বলে রাখি ঋগ্বেদের হচ্ছে মন্ত্রভাগ যেটা দেবতাদের আহ্বান করতে হয় এই ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে আবার ঋগ্বেদেরই বেশ কিছু মন্ত্র আর কিছু মন্ত্রের সঙ্গে সামগান ওই মন্ত্র থেকেই সামগান তৈরি হয় যেটা যেটা একটা যজ্ঞের সময় একজন ঋগ্বেদের যিনি পুরোহিত তার নাম হচ্ছে হোতা তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করবেন সেই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেটা গান করবেন সেটা সামবেদীয় পুরোহিত গান করবেন সেটাকে আবার সব মন্ত্রই যে গান করতে হয় তা নয় কিছু কিছু সে এবং যোগ্য বিশেষে সেগুলো গান করতে হয় আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যজুর্বেদের পুরোহিত যজুর্বেদ তার কাজ হলো সমস্ত এই বেদের মানে একটা যজ্ঞ ভাগের সমস্ত কিছু যে কোথায় আহুতি দিতে হবে কি আহুতি দিতে হবে যদি পশু জাগ হয় সেখানে সেই পশুকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা তার কোন কোন অংশ যজ্ঞের কাজে লাগবে সেগুলো বার করে নিয়ে আসা হ্যাঁ এই সমস্ত কিছু যজুর্বেদের পুরোহিতের কাজ এবং শেষ পর্যন্ত আহুতি দেওয়াটাও তার কাজ তার মানে যজুর্বেদের পুরোহিতের খাটনি অনেক বেশি এবং লক্ষ্য করে দেখবেন যে যে কোনো জায়গায় যে যে যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ হয় যে যে যজুর্বেদীয় বিবাহ হয় তার কিন্তু অনেক বিস্তারিতভাবে তাদের কাজ করতে হয় এটা একটা খুব লক্ষণীয় এটা আমাদের সবসময় ঋগ্বেদের যে মানুষ শ্রাদ্ধ করছেন তার যতটা সময় লাগবে যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধে সময় বেশি লাগে কিংবা বিবাহে সময় বেশি লাগে এগুলো আছে যজুর্বেদের কাজটা হচ্ছে এই রকম আর কি যাই হোক এগুলো তো পরবর্তীকালের ব্যাপার কিন্তু যজুর্বেদ কি করে তৈরি হলো এইটা আমার প্রথমত ঋগ্বেদ সামবেদের সঙ্গে সবচেয়ে বড় তফাত হচ্ছে যজুর্বেদের যজুর্বেদের দুটো ভাগ আছে একটাকে বলা হয় শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা আর একটা হচ্ছে কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা এই কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা আর শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা এইটাই ভাগটা কি করে হলো এটা নিয়েই গল্পটা গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট গল্প যে যখন শুক্ল যজুর্বেদের সংহিতার টিকা লিখছেন মহিধর তিনি ওই টিকা লিখবার সময়ে কাহিনীটা উল্লেখ করছেন যে কেমনভাবে এই শুক্ল যজুর্বেদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদ আলাদা হয়ে গেল সেইখানে যাজ্ঞবল্ক ঋষির কথা আসছে যাজ্ঞবল্ক ঋষিকে নিয়ে সম্ভবত আমি সামনের বছরেই সম্ভবত একটা বই হয়তো করার চেষ্টায় আছি তার একটা লাইফ স্প্যান এত ইন্টারেস্টিং ঋষি এত বিদ্রোহী ঋষি এত জ্ঞানী ঋষি বোধ হয় আমাদের মানে ভারতবর্ষের সমস্ত এপিক এবং পৌরাণিক যে প্যান্থিয়ান সেখানে যাজ্ঞবল্কের মতো ঋষি 
খুব কম আছেন খুব কম আছেন এত এত বিশাল তার স্প্যান এবং এত বিশাল তার শক্তি এবং তার পার্সোনালিটি কতটা পার্সোনালিটি থাকলে তিনি তার গুরু হচ্ছেন বৈষম্পায়ন বৈষম্পায়নের আপনার নাম শুনে থাকবেন মহাভারতের সূত্রে যিনি সমস্ত মহাভারতটা বলছেন তিনি এই বৈষম্পায়ন হচ্ছেন ব্যাসের শিষ্য হ্যাঁ এবং তিনি নিজে তো খুব কম নং ব্যাস তার সমস্ত বেদ ভাগ করে এই 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 সমস্ত বিদ্যা এই তার কয়েকজন শিষ্যকে তিনি দিয়ে যান সেই শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে একজন হচ্ছেন বৈষম্পায়ন যাকে প্রধানমন্ত্রী মহাভারত বলার জন্যই তিনি সিলেক্ট করেছিলেন কিন্তু মহাভারত ছাড়াও যে তার অনেক অনেক বড় কাজ ছিল সেটা ভাবাই ভাবাই যায় না এবং বৈষম্পায়ন এতটা বিখ্যাত যে তিনি যেহেতু বাচিক ভাবে মহাভারত উচ্চারণ করেছিলেন আমি মহাভারতের আগের যুগের কথায় যাব কিন্তু মহাভারত যেহেতু তিনি একটা একটা রিডাকশন মহাভারতের তিনি উচ্চারণ করেছিলেন ফলে তার এত নাম ওই যে কথা উচ্চারণ করছেন এতে তাকে অলমোস্ট একটা পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয় যেহেতু পাখি কথা বলতে পারে অনেক পাখি তো বানভট্টের কাদম্বরীতে একটা যে কথা বলতে পারে পাখি তার নাম দেওয়া হয়েছে বৈষম্পায়ন এরকম কাজী বৈষম্পায়নের এত যাই বৈষম্পায়ন যে ঋষি তার শিষ্য হচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক এখানে দেখতে পাবো আমরা যেটা 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 কিন্তু মানুষের ভুল বোঝবার খুব সুযোগ আছে এখানে এবং যেটা উপনিষদ কিংবা বেদের যুগে কখনো হয় না সেই জিনিসটা ঘটেছে এখানে সেটা কি যে আমরা জানি যে গুরুকে কখনো তাকে কখনো অতিক্রম করা যায় না কিন্তু এটা বোধ লোন একটা এক্সাম্পল যেখানে যাজ্ঞবল্ক গুরুকে অতিক্রম করছেন এবং শুধু তাই নয় তার সঙ্গে তার একটা ঝগড়া এবং তিনি বিদ্রোহ করছেন এবং তার গুরুর আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসছেন অনেকেই বলবে তার মানে গুরুর সঙ্গে এরকম করা যায় না করা যায় না কিন্তু কতটা পাওয়ারফুল হলে করা যায় আমি সেই জন্য বলছি যে প্রত্যেক মানুষের স্বভাব হচ্ছে অনুকরণের যে জায়গা ভগবদ্ গীতায় বলেছে না ইয়ে যাদ যাদ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবে তর জন তত্ত দেবে তর জন মানে আমি শ্রেষ্ঠ মানুষ যে আচরণ করেন ইতর অর্থাৎ অন্য মানুষেরা সেগুলো অনুকরণ করার চেষ্টা করেন এখন সেই অনুকরণ করলে পরে মহাসমস্যা তৈরি হয় কারণ যারা ইতর মানুষ অর্থাৎ অন্য মানুষ যারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেরকম ধরনের থাকে না যে কোনটা অনুকরণ করা যায় এবং কোনটা অনুকরণ করা যায় না এইটা সমস্যা হয়ে যায় বলে ভগবান কৃষ্ণ তিনি বলছেন যে রাস তিনি রাস লীলা করেছেন এখন সেটা দেখে যদি ভাবে যে অন্যেরাও ভাবে যদি রাস লীলা করব তাহলে কীরকম দাঁড়াবে সেই রকম ব্যাপারটা আর কি যাজ্ঞবল্ক ঋষিকে তার গুরুকে বিদ্রোহ করছেন তাই বলে যদি ভাবে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষককে অপমান করবে এই করবে সে করবে এটা আমাদের বৈদিক কিংবা উপনিষদিক কালচার নয় তৎসত্ত্বেও তার একেবারে একটা প্রতিক্রমী এক্সাম্পল বলছি এই কারণে যাজ্ঞবল্ক এতটাই বড় একজন ঋষি এবং ঘটনা হচ্ছে যে এক্সেপশন প্রুফস দ্য রুল যাজ্ঞবল্ক এইরকম বিদ্রোহ করছেন থেকেই বোঝা যাবে যে আর কারো বিদ্রোহ করা উচিত নয় মাস্টার শিক্ষক গুরু তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় এই এক্সেপশনটা অনুকরণযোগ্য নয় কি হয়েছিল যজুর্বেদ এবং যজুর্বেদের দুটো শাখা কিভাবে তৈরি হলো এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ কিভাবে তৈরি হয়েছিল বিষ্ণুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন পুরাণ পুরো কাহিনীটা সে বর্ণনা করেছে বিষ্ণুপুরাণ বর্ণনা করেছে সেখানে পরাশর মুনি কথা বলছেন পরাশর ব্যাসের পিতা তিনি মূল উদ্যোক্তা বিষ্ণুপুরাণের কথাবার্তা বলার যা বলার তিনি বলছেন সেখানে পরাশর বলছেন যে ব্যাসের শিষ্য 
বৈষম পায়ন তিনি যজুর্বেদ কিভাবে তার সপ্তবিংশতি শাখা অর্থাৎ সাতাশটা শাখা হ্যাঁ সেই বৈষম পায়ন প্রণয়ন করেন তৈরি করেন এই সম্পূর্ণ শাখাগুলো তিনি তার বহু শিষ্য তাদের শেখাচ্ছেন শিখিয়ে দিয়েছেন অলরেডি কিন্তু যাজ্ঞবল্ক খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেছেন সেগুলো এবং ব্রহ্মরাত পুত্র ব্রহ্মরাতের ছেলে যাজ্ঞবল্ক তিনি এই বৈষম্পায়নের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি গুরু সেবা এতটাই করেছেন যে সকলেই বিশেষ করে বৈষম্পায়ন তার উপরে যথেষ্ট খুশি হুম এই সব সময়ে এরকম একটা যখন এই প্রক্রিয়াটা চলছে শিক্ষা দিচ্ছেন সমস্ত যজুর্বেদের শাখাগুলি সেই সময়ে সমস্ত ঋষিদের একটা কনফারেন্স হলো আমি কনফারেন্সই বলতে চাই এটাকে ঋষিরা ঠিক করলেন যে মহামেরুতে তারা সকলে একত্রিত হবেন এবং সেখানে ডিসকোর্স হবে নানান রকম জিনিস আলোচনা হবে এরকম একটা ঠিক করল এবং সেখানে হুলিয়া দেওয়া হলো যে যারা এই এই কনফারেন্সে আসবেন না মেরু মেরু প্রদেশে যারা আসবেন না মহামেরুতে যারা আসবেন না মহামেরুর সমাজে যেসব ঋষিরা আছেন সেখানে যেটা যারা আসবেন না তারা ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হবেন ব্রহ্মহত্যার পাপ সেকালের দিনে খুব বড় একটা ব্যাপার ছিল মানে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ সৎ ব্রাহ্মণকে মেরে ফেলার যে পাপ হয় সেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল সেকালের দিনে কাজে সেই পাপে লিপ্ত হবে এরকম একটা আদেশ জারি করা হলো এবং ঘটনা হচ্ছে যে সমস্ত মনিঋষিরা সেখানে গেলেন সেই সমাজে গেলেন কিন্তু বৈষম্পায়ন গেলেন না তিনি তার মেজাজে নিজের জায়গায় বসে রইলেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে বৈষম্পায়নের মধ্যেও সেই পার্সোনালিটি আছে যে খানিকটা অতিক্রম করা সব জিনিসই সব মানতে পারছেন না এরকম একটা ব্যাপার আছে তার সেই পার্সোনালিটি ছিল তার সেই বিদ্যা ছিল বলেই তিনি সেটা করতে পেরেছে তো এখন তিনি গেলেন না ফলত ব্রহ্মহত্যার পাপ এমনি তো পাপ লেগে যাওয়ার কথা নয় তারা কার্যকারণ না হলে সেটা হয় না কিন্তু দেখা গেল যে তিনি একটি ব্রাহ্মণ বালককে এবং সেটা মানে তার ভাগ্নে একটি বালক তাকে হঠাৎ পায়ে মারিয়ে দিলেন এমনভাবে যে বালকটি মারা গেল এই যে বালকটি মারা গেল তাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগলো আমি জানি যে হ্যাঁ হয়তো এটাকে গল্প অনুসারে বানানো হয়েছে ব্রহ্মহত্যাকে জাস্টিফাই করার জন্যে কিন্তু যাই হোক ঘটনাটা ঘটলো এরকম যে তিনি একটা ব্রহ্মহত্যা করে বসলেন হ্যাঁ এবং ব্রহ্মহত্যা করার পর বৈষম্পায়নের কী অ্যাটিচিউড দেখুন তিনি তার সমস্তদের শিষ্যকে বললেন যে দেখো তো ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছি অতএব তার একটা প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে এই ব্রহ্মহত্যার যে যেটা পাপ নষ্ট করে এরকম একটা ব্রত আমাকে করতে হবে ব্রতটা খুব কঠিন কিন্তু তিনি বললেন যে দেখো তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন যে দেখো এই ব্রতটা আমার হয়ে তোমরা পালন করো এই যে কষ্টকর ব্রতটা করতে হবে এটা তোমরা পালন করবে আমি তোমাদের উপর সেই ভার দিলাম এখানে প্রথম একটা জিনিস লক্ষণীয় যেটা পরবর্তীকালে স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে এসছে সেটা বলি যে যার জন্য আমি বলি যে আমাদের ধর্ম অত্যন্ত উদার সেটা হলো এই যে তার মানে একটা ব্রত রক্ষা করা একটা উপবাস থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক কিছুই হতে পারে ব্রত সেই ব্রততে তালে একটা প্রতিভুর নির্ণয় করা যায় রিপ্রেজেন্টেটিভ তৈরি করা যায় তার মানে কি এটা পরবর্তীকালে অনেক জায়গাতেই হয়েছে এরকম শ্রুতিশাস্ত্রের মধ্যে বিধান এসছে যে আচ্ছা তুমি একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্তব্য তুমি যদি করতে না পারো তাহলে প্রতিনিধি কখনো ছেলে করছেন কখনো স্ত্রী করছেন তার প্রতিনিধি এমন হয়তো তার রোগ হয়েছে তাকে খেতে হবে তিনি একাদশী করতে পারছেন না এই অবস্থায় তার প্রতিনিধি নির্বাচন করার কিন্তু অধিকার আছে তার মানে এই যে অল্টারনেটিভ আছে একটা এটা কিন্তু ধর্মের উদারতার সূচনা করে ধর্ম এরকম আমাদের ধর্ম কখনোই এরকম কঠিন নয় 
তো আমি বলবো যে এটা তার বোধ হয় প্রথম একটা সূচনা যেটা বেদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যে বৈষম্পায়ন তার শিষ্যদের বললেন তোমরা এই ব্রতটা রাখবে আমার হয়ে শিষ্যরা ব্রত উদযাপন করা আরম্ভ করল যাজ্ঞ বলকে দেখছেন দেখা পরে একদিন তিনি বৈষম্পায়নকে বললেন যে দেখুন আপনার এই সমস্ত শিষ্যদের না এত ক্লেশ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এদের ক্ষমতা নেই এদের তেজস্বিতা কম এদের ভেতরে সেই তেজ নেই যাতে এই ব্রত রক্ষা করতে পারে তো ওই সকলকে যাদের বলেছেন না তাদের সবার হয়ে আমি ব্রতটা রক্ষা করব এটা আপনি এটা আপনি অনুমতি করুন বৈষম্পায়ন কথাটা শুনে খুব রেগে গেলেন তিনি বললেন যাজ্ঞ বলকে বললেন যে আমার সমস্ত শিখরা তারা যথেষ্ট বড় ব্রাহ্মণ তারা সমস্ত তারা আমার ব্রত রক্ষা করছে তুমি হঠাৎ করে এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন যে তুমি একাই সব পারো আর এরা কিছু পারে না এটা তো আমি মানবো না আমি এটা সহ্য করব না এতগুলো ছেলে মেয়ে এতগুলো ছেলে এতগুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য আমার তারা সমস্ত এই এই ব্রত পালন করছে আর তুমি তাদের দোষ ধরছো বলছো যে এরা তেজস্বী নয় এদের ক্ষমতা নেই তুমি একাই একমাত্র তেজস্বী আমি তোমাকে বলছি আমি এটা সহ্য করব না অতএব আমার কাছে তুমি যা যা এতদিন অধ্যয়ন করেছ মানে কীরকম গুরুরও রাগ হচ্ছে আমি দেখছি তার উত্তরটা পরে শুনছি গুরু এত রাগি হয়ে গেলেন তখনকার দিনে গুরুরা প্রচুর রাগি হতেন এবং তার বহু বহু ইনস্ট্যান্স আছে এবং সেটা নিয়ে আজকের দিনে অনেক সমালোচনাও হয় কিন্তু তারা সেই রকম মানুষ ছিলেন যারা রাগও করতে পারতেন ভালোও বাঁচতে পারতেন কারণ শিষ্যরা সব তাদের ঘরেই থাকতো বাবা মার কাছে থাকতো না ফলে রাগ দুঃখ অভিমান সবাইকেই যেরকম সহ্য করতে হতো ভালোবাসাও নিতে হতো সেইভাবে এখন এইখানে দাঁড়িয়ে যাজ্ঞ বলকে কি তিনি প্রচণ্ড তিরস্কার করে বললেন যে তুমি যা কিছু আমার কাছে একদিন শিখেছ অধ্যয়ন করেছ সেগুলো সব তুমি আমায় ফেরত দাও ফেরত দিয়ে যাও এটা কীরকম ধরনের কথা যাজ্ঞবলক কি করেছিলেন আমি সংস্কৃতটা বলছি বলছেন অথাহ যাজনবলকস্তম কি মে ভীর ভগবান দিজই কি মে ভীর ভগবান ভগবান দিজই এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের দিয়ে কি হবে ক্লেশিতৈর অল্প তেজ অভি অত্যন্ত সামান্য তেজ এদের বেশি শক্তি নেই ক্ষমতা নেই চরিস সে হম ইদং ব্রতম আমি এই ব্রত ত্যাগ করব আর কি বলে বৈষম্পায়ন তাকে ত্যাগ করছেন বলছেন এটা তুমি কি বলছো নস তেজস বদসি এতান জস্তং ব্রাহ্মণ পুঙ্গবান এত ব্রাহ্মণ পুঙ্গব যারা তাদের তুমি অল্প তেজ বলছো তেজহীন বলছো তেন শিষ্যেন নার্থ অস্থি অর্থ মানে প্রয়োজন অর্থ মানে কিন্তু প্রয়োজন মানে আমরা অর্থ শব্দের অনেক অর্থ হয় শুধু টাকা পয়সাই নয় যে আমি মানে আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পুরোনো দিনের বাংলা এরকম হতো আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভার্থ যাইতেছি এই যে লাভার্থ অর্থ মানে প্রয়োজনে শিক্ষা লাভের প্রয়োজনে যাচ্ছি অর্থ মানে প্রয়োজন হ্যাঁ তাহলে সে বলছেন সেটা যে আমার তেন শিষ্যেন নার্থ অস্তি আমার এই রকম শিষ্যের কোনো প্রয়োজন নেই মামাজনা ভঙ্গকারিনা আমার আজ্ঞা ভঙ্গ করছে তুমি আমার এরকম শিষ্যের কোনো প্রয়োজন নেই জাগজবল গাহ এর উত্তরে যাজ্ঞ বলক বলছেন ভক্তই তত্ত্বে ময়োদিতম আমি আপনার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিবশতই এ কথা বলেছি যে আপনার অন্য শিষ্যদের প্রয়োজন নেই আমি একাই আপনার ব্রতটা রেখে দেব তার মানে কি এটা তো আপনার আপনার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিবশতই কথা বলেছি তার মধ্যে না হয় একটু বলে ফেলেছি যে অন্য ব্রাহ্মণদের অত শক্তি নেই তাতে এত রাগ হয়ে গেল আপনার আমি বলছি আপনি যে বলছেন আমি শিষ্যের প্রয়োজন নেই মমা পলং তয়াধীতম আমি কেন যাজ্ঞবলকে বলেছেন মুঞ্চতাং মুচ্চতাং তয়াধীতং মত্ত বিপ্রা বিপ্রাবমন্যক বিপ্রদের অবমাননাকারী ব্রাহ্মণদের অবমান 
নাকারি তুমি কি করবে মোচ্চতাং ইয়ত তয়াধীত তুমি যা বিদ্যা লাভ করেছো আমার কাছে সেগুলো সব ত্যাগ করো বার করে দাও কি অদ্ভুত অবস্থা একটা জিনিস আমি মুখস্থ করেছি আমার বলা হয়েছে কাল থেকে আর তোমার এটা আর মুখস্থ রাখতে হবে না এটা বলা তো খুব কঠিন ব্যাপার যাজ্ঞ বলক কি বললেন যাজ্ঞ বলক প্রাহ ভক্তই তৎতম আমি ভক্তিবশত আপনাকে বলেছি কিন্তু আপনি যে কথা বললেন তার উত্তর আমার এই মমা পলং তয়াধীত আমারও কোনো প্রয়োজন নেই আপনার বিদ্যায় জনময়া তদিদম দিজ হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আমারও আপনার বিদ্যায় কোনো প্রয়োজন নেই কি সাংঘাতিক এটা যাজ্ঞবলকের বক্তব্য চিন্তা করুন সেটা বিষ্ণুপুরাণ উল্লেখ করছে এই অবস্থায় বক্তা বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশর বলছেন ঘটনাটা বলছেন ইত্যক্ত যাজ্ঞবলকে এ কথা বলার পরেই রুধিরাক্তানি স্বরূপানি যজংশির যজংসি স ইত্যুক্ত রুধিরাক্তানি স্বরূপানি যজংসি চ যে যজুর্বেদ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন বৈষম্পায়নের কাছে সেগুলো ছর্দৈত্ব আদৌ তস্মই ছর্দৈত্ব মানে বমি করে দিলেন তিনি কি সেটা কিরকম দেখতে লাগলো রুধিরাক্তানি স্বরূপানি মানে ঋগ্বেদ যেন যজুর্বেদ যেন তার তার সমস্ত রূপ সহ অর্থাৎ তার যজুর্বেদের সমস্ত মন্ত্র তার উচ্চারণ সব কিছু সহ এই যে বমি করছেন ছর্দই তোয়াব মানে বমি করছেন উগ্রে দিচ্ছেন ঠিক বমি কথাটা নেই এখানে উগ্রে দিচ্ছেন এবং তার চেহারাটা হচ্ছে রুধিরাক্তানি যেরকম রক্ত বমি করে সেরকমভাবে কেননা যজুর্বেদের মতো জিনিস উগড়ে আসছেন তিনি অতএব সেটা রুধিরাক্ত বলছেন জয়জংসি জয়জংসি অর্থাৎ বিশ্লেষ্ঠানি যাজ না বলকে না বই দি যা এই যে এই যে যজুর বেদ পুরো বিশ্লেষ্ট মানে উগড়ে দিলেন যাজ্ঞ বলক সেগুলো আবার ওই দিজা মানে বৈষম্পায়নে অপর যে সব শিষ্য ছিল তারা কি করল জগ্রহু জগ্রিহু স্তিত্রাভূত তারা তিত্তির পক্ষের রূপ ধারণ করে তিত্তির মানে হচ্ছে তিতির পাখি তিতির অনেকের নামও হয় তিতির এই তিতির পাখির রূপ ধরে তারা সমস্ত সেই যে রুধিরাক্ত যজুর্বেদ সেটা তারা গ্রহণ করল অর্থাৎ তারা সেগুলো গ্রহণ করলো মানে সেগুলো তারা নিয়ে নিল তার মানে তারা যদি সোজা ভাষায় বাংলা ভাষায় বলা যায় তারা খেয়ে নিল যদি সেটা বমনের মতো হয় স্বাভাবিকভাবেই যজুর্বেদ যেহেতু সেগুলো বমনের মতো হতে পারে না তো বমির মতো হতে পারে না ফলে একটা অধ্যয়ন জাত যে বস্তু সেটা তারা গ্রহণ করল এই যখন গ্রহণ করল সেই ব্রহ্মহত্যা যারা উন্মহত্যার ব্রত পালন করছিল যারা তারাই এইটা কিন্তু তিত্তিরি পাখির রূপ ধরে এটা গ্রহণ করলো এবং তারপর থেকে তাদের নাম হয়ে গেল চরকা অধ্যর্জু অধ্যর্জু মানে ঋগ যজুর বেদের পুরোহিত যিনি আহুতি দেন এরা হচ্ছেন চরক আধ্যর্জু মানে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান এবং যেখানে যাগযজ্ঞ হচ্ছে সেইখানে হয়তো যজুর্বেদের কাজ করেন এই হচ্ছে চরকাধর্জুর ভূমিকা এবার যাজ্ঞবলক তিনি তো সমস্ত যজুর্বেদ উগড়ে দিলেন সেগুলোর ব্যবস্থা হলো তিত্তিরি পাখি হয়ে বৈষম্পায়নের শিষ্যেরা সেটা গ্রহণ করলেন এবং এই যে তিত্তিরি পাখি হয়ে গ্রহণ করলেন এই হচ্ছে কিন্তু যজুর্বেদের একটা পার্ট যার নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্রীয় সংহিতা খুব সাধারণভাবে বললে যদি তৈত্রীয় সংহিতা বলা হয় এই একটা পাঠ যখন বলা হয় তখন অবধারিতভাবে একটা কথা আসবে যখন বইগুলো লেখা হয় সেখানে সব সময় লেখা থাকবে কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্রীয় সংহিতা অর্থাৎ এটা কালো ভাগ 
কালো ভাগ কেন কালো মানে কোনো খারাপ টারাপ নয় এখানে যেহেতু যাজ্ঞবল্ক এগুলো শিখেছিলেন এবং যেহেতু তিনি এগুলো উদ্গীরণ করেছিলেন ফলে এইখানেই একটা 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 কৃষ্ণতা তার পড়লে কালি লেগে গেল তার উপরে এইটা এই হচ্ছে কৃষ্ণ যজুবেদীয় তৈত্রীয় সংহিতা এবার যাজ্ঞবল্ক কি করছে যাজ্ঞবল্ক সেখান থেকে বেরোলেন রাস্তায় যেতে যেতে তিনি ভাবলেন আমার তো সর্বশান্ত হয়ে গেলাম গুরুর কাছে সমস্ত শেখা বিদ্যে দিয়ে চলে এলাম এবার আমার কি ফাংশন তিনি তখন রাস্তার মাঝখান থেকে খানি সরে গিয়েই আবার গভীর তপস্যায় বসলেন গভীর তপস্যায় বসে তিনি সূর্যদেবের বেদের যে অন মানে সবচেয়ে বড় যে দেবতা সবচেয়ে বড় বলবো না মানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যে দেবতা সূর্য যার নামে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্র তাই না সবিতা জগৎ প্রসবিতা যে সূর্য ধিও অনক প্রচোদয়াত বলি তাকে যা আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করুন সেই সূর্যের উদ্দেশ্যে তিনি স্তুতি রচনা করলেন অবধারিতভাবে বুঝতে পারি এই বিষ্ণুপুরাণের যিনি কবি এই স্তুতি তিনি রচনা করেছেন জালগোবলকের মুখে বসেছে কিন্তু এইটুকু ঘটনা সেই স্তুতির কথাটা আমি উল্লেখ করছি না নমাসবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তে সীতা তেজাসে তুমি হচ্ছ সীত সীত মানে সাদা অর্থাৎ শুক্ল যার তেজ সূর্য তো সবসময় শুক্ল মানে মানে সাদা তো হবেই সাদা মানে কিন্তু সবসময় একটা প্রখর একটা ব্যাপার তার মধ্যে থাকে হ্যাঁ সেই একদম একদম ধপধপে সাদা আর কি দ্বারায় বিমুক্তে মুক্তির যে দ্বার সূর্য ঋগ ইয়ু সামভূতায় ত্রয়ী ধামবতী নম তুমি হচ্ছ ঋগবেদ সামবেদ এবং যজুর্বেদ সব কিছুই তুমি আর ত্রয়ী ধামবতী নম ত্রয়ী কথাটা এই জন্যে বলছে যে তৎকালীন দিনে আমি আগে এটা বলেছি কিনা জানি না আপনাদের তৎকালীন দিনে কিন্তু অথর্ব বেদকে বেদের মধ্যে ধরা হতো না বেদ ছিল তিনটে আমরা যখন আজকের দিনে যখন পড়ার সময় পড়ি যে চার রকমের বেদ ঋক শাম যজুর অথর্ব তা কিন্তু ছিল না আগে ছিল তিনটে বেদ কারণ অথর্ব বেদের মধ্যে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ অভিচার ওই সব মারণ উচাটন ইত্যাদির ব্যাপার আছে ফলে সেটাকে বেদের মধ্যে ধরা হতো না শুধু তিনটে বেদ যার নাম ছিল ত্রয়ী স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ত্রয়ী ময়ায় ত্রিগুণাথ মনে নব ত্রয়ী কৌটিলের অর্থশাস্ত্র বেদ কটা বিদ্যা কটা উনি বলছেন ঋগ ঋক শাম যজু এই হচ্ছে ত্রয়ী সামর্গ যজুর বেদাশ্রয় স্ত্রয়ী এই হচ্ছে কৌটিলের অর্থশাস্ত্র কাজেই ত্রয়ী তিনটে বেদ স্বীকার করা হতো যার জন্য সূর্যের উদ্দেশ্যে যখন স্তুতি করছেন তখন বলছেন ঋক যজু সামভূত আয় ত্রয়ী ধামবতী নম ধাম মানে বিচ্ছুরণ তেজ ত্রয়ী ধামবতী নম এই তিন বেদের যে তেজ তুমি ধারণ করো তোমাকে আমি প্রণাম করছি বলে এই প্রণাম এই বেদের এই সূর্যের স্তুতি অনেকক্ষণ চলল চলা পরে সেগুলো আমি পুরোপুরি উল্লেখ করছি না কিন্তু খুব সুন্দর সেটা খুবই সুন্দর হলো স্তুতি করার পর যেটা সময়টা দাঁড়ালো সূর্যদেব সম্পূর্ণ তুষ্ট হলেন এবং তুষ্ট হয়ে যার জনবলকে সামনে দেখা দিলেন আবার পরাশরমণি বর্ণনা করছেন ইত্যেব মা দেবী স্তেন স্তুয়মান স্তবই রবি অর্থাৎ রবি সূর্য এইভাবে স্তুয়মান এত স্তুতি শোনার পর তিনি কিভাবে এলেন লক্ষ্য করে দেখুন বাজি রূপ ধর প্রাহ বাজি মানে আমরা বলি না গজ বাজি বাজ মানে তেজ নিরুক্ত গ্রন্থে বাজ অন্নম বাজ মানে অন্ন 
কারণ আমরা যদি খাই তবেই আমাদের তেজ বৃদ্ধি হয় এই জন্যে অন্যকেও ব্রাজ বাজ মানে খাবার দাবার কেউ বাজ বলা হয়েছে বাজ মানে তেজ এবং বাজি খুব তেজ আছে যার তার হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ঘোড়া অর্থাৎ বাজি মানে কিন্তু ঘোড়া ঘোড়া মানে স্ট্যালিয়ান যাকে বলি আমরা সূর্য কি করলেন সূর্য তো সোজাসুজি আসতে পারতেন সেই দিব্যাঙ্গ ধারণ করে আসতে পারতেন অদ্ভুত ব্যাপার লাগে এইখানেই বেদের অদ্ভুত মজা লাগে যে খুব গভীর সত্য বোধ হয় স্বর্ণ রূপে দিতে হয় এই রকমই একটা ব্যাপার যেন এর মধ্যে আছে এই যে তিত্রি পক্ষী তারা যজুর্বেদের এক অংশ ধারণ করলেন যার নাম কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা আবার সূর্য যে আসছেন তার কাছে বাজি রূপ ধর প্রাহ ব্রিয়তাম ইতি বাঞ্ছিত তুমি বর প্রার্থনা করো যেরকম তুমি চাও বাঞ্ছিত যেরকম চাও কিন্তু তিনি একজন ঘোড়ার মতো হয়ে একটা ঘোড়ার চেহারায় তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন জাজ না বল কস্তদা প্রাহ কোনো কোয়েশ্চেন করলেন না যে আপনি কেন এরকম অদ্ভুত একটা ঘোড়ার রূপ ধারণ করেছেন নিশ্চয়ই এমন কি নতিশী তিনি তিনি দেবেন যেটার মধ্যে তেজ আছে যার জন্যে এই রকম একটা রূপ কল্পনা বাজি রূপ ধর যার জন্য বল কস্তদা প্রাহ প্রণিপত্ত দিবাকরম তাকে কিন্তু সোজাসুজি দিবাকর সূর্য মনে করেই তাকে প্রণাম করলেন যজংশ্রী তানি মেয়ে দেহি প্রার্থনা করলেন কি কীরকম স্পিরিট এবং কীরকম কথাবার্তা এবং কীরকম অতিক্রম বলছেন যজংশি তানি মেয়ে দেহি ইয়ানি সন্তি নমে গুরৌ আমার গুরু বৈষম্পানের কাছে যে যজুর্বেদের অংশ নেই সেই যজুর্বেদ আপনি আমাকে দান করুন অর্থাৎ আমি গুরুর অধীত বিদ্যা উদ্গীরণ করে দিয়ে এসেছি এমন নয় যে আমি সেইগুলোই আবার চাই আমি নতুন কিছু চাই যা আমার গুরুও জানেন না কি ধরনের স্পর্ধা এবং কি ধরনের তেজ থাকলে যাজ্ঞবলক এটা বলতে পারেন এই জন্যেই আমরা জনক সভায় পরে যাজ্ঞবলককে ডিভাস্টেটিং দেখতে পাবো সমস্ত ঋষিদের সঙ্গে তিনি ব্রহ্মভাবনা নিয়ে কথা বলছেন গার্গির সঙ্গে কথা বলছেন সেসব পরে হবে একদিন কিন্তু এবমুক্ত দদৌ তস্মই যজংসি ভগবান রবি সূর্য তখন সম্পূর্ণ যজুর্বেদ যেটা তাকে দান করলেন সেটা বৈষম্পায়ন জানেন না তার নাম অজাত ইয়াম সঞ্জনানি অজাত জামো জামো মানে আমাদের যে প্রহর গুণী না রাতের প্রহর গুণী প্রত্যেকটা জাম সেগুলো একটা একটা করে জামো জাত জামঙ্গতর সম রাত্রির কথাটাকে জামো বলা হয় রাত্রিকে জামো বলা হয় আমাদের গীতাতে আছে গত গত জামং গত রসম এই যে যেটা রাত্রি চলে গেছে যার উপর দিয়ে সেই জিনিসটা অত খাওয়া উচিত না বাসি জিনিস খাওয়া উচিত না গত জামম এরকমভাবে বলা হয় জামস অজাত জামম অর্থাৎ যার মধ্যে কোনো দিন কোনো রাত্রি আসেনি খেয়াল করে দেখুন ওটা কৃষ্ণ যজুর্বেদ হলো তো এখানে তারই একটা সংজ্ঞায় যার মধ্যে কোনো কৃষ্ণতা নেই এরকম একটা ভাব দেখিয়ে অজাত জাম সঙ্গিনানি ইয়ানি ব্যক্তি নতদ গুরু তার গুরু যেটা জানেন না সেই যজুর্বেদ হ্যাঁ সেটা যাজ্ঞবলককে তিনি দিলেন এবং সেই যাজ্ঞবলক যে বেদটা পেলেন সূর্যের কাছ থেকে তার নাম হল শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজ সেওয়ানেই সংহিতা একটা হলো কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্রীয় সংহিতা আর একটা হলো যেটা যাজ্ঞবলক পেয়েছেন শুক্ল জয়ুর্বেদীয় শুক্ল যজুর্বেদীর আর কি শুক্ল যজুর বেদীয় বায সনেই সংহিতা অর্থাৎ এই ঘোড়ার কাছ থেকে সূর্যরূপী অশ্বের কাছ থেকে স্ট্যালিয়ান তার কাছ থেকে যে তেজ তেজ মন্ত্রগুলি তিনি পেলেন যজুর্বেদের সেইটা 
জাগ্যবলকের ভাগে পড়ল যার নাম বাজ শনিজ আমার শুধু এইটুকুই ইন্ট্রেকেসি এখানে একটা হলো যে জাগ্যবলক কি ধরনের ঋষি ছিলেন যিনি গুরুকে অতিক্রম করে গেলেন হ্যাঁ তার মানে শিষ্য এমনও হন কিন্তু যিনি গরুকে অতিক্রত্তে অতিক্রম করতে পারেন এবং এই এই স্ট্যাচারে এই তেজে হ্যাঁ এরম তেজ থাকলেই তবে গরুকে অতিক্রম করা যায় আর দ্বিতীয় বেদ কিসের ভাবে নেমে একটা তিত্তিরই পক্ষে আর একটা ঘোড়া এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে পরবর্তীকালে আবার একদিন এই পশু পাখির ব্যাপার নিয়ে ঔপনিষদিক সূত্রের কথা বলবো